Me këti datë gjithëve dhe e mirë se erdhët, ne jemi në transmitim të drejtë për drejtë në adu CNN, kjo është edicion e informativ i orës 4.10, gjatë këti minutajë do të ndiqni. Kelmen Balili, i konsideruar nga mediat greke si Eskobari Balkanit, do të përfitoj ullje të dënimit me një të tretën e viteve të burgut. Gjukata e krimeve të rënda ka pranuar i kërkesën për gjukim të shkurtuar për të akuzuarin për trafik në ndërkomtare droge dhe pjesmarit në grup kriminal. Opozita njësë përgatitjet për protestën e sajintes, kërë Ministri Rama deklaron se në mbledhjen e kërësis e socialistët në seancat parlamentare duhet të vijojnë të kryin punën normalisht. Në munges e një mardeshe jetë pranueshme me Bruxellin, Parlamente Britanik shton presionin da i Tereza May për të shtyrë datën e Brexit. Ligjvën se do të votojnë sërrisht për mardeshe në 12 mars, pak dit para divorcit zyrtarë. The Green Book u shpal filmi më i mirë në ceremonin e qmimeve Oscar, pa varsish prit shmërive për një fitore të filmit Roma. Rami Malek dhe Olivia Kolman u vlerësuan si aktorët më të mirë në rol kërësor, ndërsa Alfonso Cuaron triumfoj si regjizori më i mirë. LG ka përzantuar telefonin e rritë të parin për përdorimin e 5G. Telefonin që pritet të konkuroj fëqishëm Samsung dhe Apple ka dy ekrane, super bateri, kamera me rezolucion super të lartë dhe zhblokohet me sensor dritja. Në muaj në qërshor, pritet të mbri në tregun e Europian dhe atë Amerikanë. E në vijojmë gjërësisht me materiale që kemë përgatitur për këtë edicion. Gjukata pranoj kërkesën e kelmen të Balilit për gjukim të shkurtuar të qështje së ti. Balili akuzohet për grup të strukturuar kriminal, trafik të lëndë narkotike, refuzim të deklarimit të pasuris dhe pastrim parash. Por pas vendimit të sotëm, një ashtu që ajtuar i Eskobari Balkanit, do të përfitoj ullje të dënimit përfundimtar me një të tretën e viteve të burgut. Trupi i gjukues ka vendosur të pranoj gjukimin e shkurtuar me gjisa Balili për dy vite e tëtë muaj ishte në arati dhe u dorzua vetëm kurdosja e jetimit që shkojnë në gjukat. Pretenca e prokuroris do të jepet në seansën e ardhshme të datës 12 mars. Kujtojmë se Balili u dorzua pas sa negociatave me policin në 15 janar pas 2 vitesh në arati dhe dështimit të një pas një shumë të operacioneve të dejas në bashkëpunim me policin shqiptare. Pas e shpalli mos kompetencën për kërkesën e opozitës për shkarkimin e Arta Markut, KLP ja delegon kërkesën kolegjit e posaqëm të apelimit. Kreu i këshillit e lartë të prokurorisë Gent Ibrahimi u ka këthyër për gjigje krerve të grupeve parlamentar të lësëiz dhe të pëdës ku shprehet se kompetencën për të njësur jetimin disiplinor ndaj prokurorit të përgjithshëm e ka inspektoriat i lartë i drejtsis. Por, përsa ko këj institucion endë nuk është kryuar, kreu i këllë pës të të se ligjin nuk parashikon se cili institucion do të ushtroj kompetencën. Në këto kushte e kompetenca për kërkesën e pëdës dhe lësëjis për shkarkimin e markut, i kalon kolegjit të apelimit. Shkarkimi i markut të kërkua nga opozita pasi si pasyre, ajo e mëroj antarë të këllëpës bujarë sheshin pa verifikuar figurën dhe integritetin e ti. Kërësia e partijës socialiste u mblodhë këtë paradite për të diskutuar lidhur me situatën e re të kryuar pas lënjes e mandateve nga opozita. A dy CNN ka mësuar se në mbledhje e rama i ka thonë deputet dhe socialist se pa përsisht dhe ndimit ekstrem të opozitës puna do të vjoj normalisht për seancat parlamentare të të jinteve. Në mbledhje është diskutuar edhe për përgatitjet e socialistve për kongresin e 23 marsit, ku pritet që të shpala në kandidaturat e socialistve për zjetit lokale. Në dalje të kërësis, gazetarja Jone Pëti, kreu në grupit parlamentar Bala, nëse majoranca do të pranoj të zvëndsoj deputetot e larguar të pëdës në kuvend, por a i nuk ka pranuar të përgjigjet. Puna vjo normalisht, kemi për të votuar dy vendimet rëndësishme që lidhe me këshinë lartë gjysori dhe të progurris, cilat do miratohen nga kuvendi. A nëj pësëje mandatet që do të... Sa ka që pozita ta shme e ka bërë të ditur, vijemi në aksionit me protesta para parlamentit, protesta e radhës mbahet ditën e inte, ndërsa dy protesta të tjera do të zhvillohen në 7 dhe në 16 mars, kjo e fundit para Krye Ministris. Në vijem të aksionit opozitarë, kryetari i pëdës basha ka mbledhur e leatët sot, ne lidhem i drejt për drejt me kolegën Klementina Cenkolari, e cila gjendet pranë nëse Lizblu. 
Clementina, në mbledhjen me aleatët, shfar u diskutua? Po vjoli, kretari Partiz Demokratike Lurzim Basha, bisedoj sot në takime kretari në LSI-is, Monika Kuremadhe, kreu në Partiz Republikane Fatmi Mediua, të të lëvizës për zhvillim komtar dhe shamir shej, dhe të pas agron duka, në fokus ka ishën përgatitja, ishë do të ketë opozita përsa i përket mbajtjes së protestave, moja për ta ajo e ditës së ejnëthe, aleantët në dalje, zoti Fatmi Mediua dhe kreu i lëzhëkës dhe shehi kanë deklaruar se protestat janë rruga e vetme, ndërsa në në pyetje nësë opozita ka edhe një skenar për të tërhequr edhe të zjedhurit vendor, Zotit Fatmir Mediu ka deklaruar se gjdo opcion në betet i hampur për të bërë të mundur hapjen rrug të zjedhëve të lira dhe të ndershme. Kretarja e lësëjis, Monika Kuremadi, ka shmangur komentet. Ndjekim prononcimet e Zotit Mediu dhe Zotit Shej. Zotit Mediu është jemi në kuadrën e tashetimeva, po është një projekt konkret pra fakti në qësë se Rama nuk do reflektoj, që vje nuk do reflektoj me këto vendime që ju keni ndërmarë opozita mund të reqe dhe të zjedhur i vendorë? Unë ju thashtë që që do të bëjë opozita, dhe dhe për mendimin tim opozita do të bëjë gjdo gjë që kërkojnë qytetarë shqiptarë për të aktive Shqipëri në rrugën e nevojshme kushtetuse për një kosisht edhe në binarët e Europian, që është tashmë një qëllim i gjithë shqiptarëve, për përfat në keqë pengesa kërësorë është kjo qeveri, korupcioni, krimi, manipulimi i zjedhe, si që kemi deklaruar në parë. Orë tjeni të sigur që sulmi opozitës do tjetë 360 grada, në të gjitha institucionet, në gjithë hapsirën, politikë, hapsirën shëgjërore, mediatikë, shqiptare. Pra nuk e përjashtonë edhe këtë skenarë? Ta shkët do të përcaktojmë bas datës gjashmet, bas demonstratës tjetërët madhe që do organizohet. Deri atëhere, rrimë me shpresë që njërës të logikëshim do të reflektojnë bi momentin e vështirë që pokalonë Shqipëria. Ishën këto pra disa nga deklaratat dhëmë pasakimit më bashën, ndërko Klementina sot në orën 7 mëdhjet, basha pritë të ketë një tjetër takim këtë herë me kryetarët e degve të tiranës. Po vjollë në orën 7 mëdhjet është parë shëkuar të zhvillohet të mbledhja e kolegjit të kryetarëve, që është institucion një prajshë mbledhë kryetarët e degve të partiz demokratike. Në fokus do tjetë përgatitja e partiz demokratike dhe natërishtë dhe opozitës në tërësi për protesten e ditës së jente. Së shumë konfirmojnë burimet pra në Selis Blu, do tjetë tirana e cila do të mbaj peshën kryesore të këtyre protestave më të vogla, referuar e sajtë të 16 marës që ka parelemruar lideri opozitës Lurzim Basha dhe pritet që zoti Lurzim Basha gjatë kësa periudet dhe zhvilloj një seri takime shkëtu në kërë qytet në një sitë ndryshme vendore, pikërrisht me qëllim ledhjen e sa më shumë qytetarve në protestat që opozita ka parë shikuar të zhvilloj gjithë do të ejnëte. Mërë të falenderoj ishi me Klementina Cankolari në këtë lidhjet të drejt për drejt nga Selia Blu në kërë qytet. Gjukata pranon kërkesën në deputetit të partijës demokratike Ervin Salianje për të mos zgjatja në jetimeve për që është tjenë babale. Avokate e Salianje të ka bërë të ditur se Gjukata i ka lënko prokuroris që të mbyllë veprimet dheri në datën 20 mars. Kërkesa e deputetit ka ardhur pas pretendimeve se prokuroria po zvarit jetimet. Tuk u bazuar dhe në pretendimet tona që prokuroria realisht nuk kishtë veprimet për thjeshtë dhëndë dhe ta zvarit të që është tjenë duke mbajtë dur Salianjin në jetim, gjukata vendosi që të pranon të ankimin e deputetit Salianjin. Cila duke ishin në veprimisht dhe bunde prokurorja të pas prokurorve? Atëherë si pas prokurorve dhe prokurorve të ishin të pa qartë sans në kaluar në lidhje ma të se qëfar pretendonin të kryelin, për i si ishte pyetja e personit në jetim Fredi Alizoti, ose më sakte ri pyetja e ti, pasi si pas prokuroris, a i kishin dryshuar disa herë deklarimet. Por normalisht kjo nuk është rësye, për a Fredi Alizoti e ka të reguar më shumë se disa herë që ndryshon deklarimet. Kjo nuk mund të sjellë pasoja për personet e tjerë në jetim, që për shkak të deklarimeve ti të vazhdojnë të jenë personet në jetim. A që më të evrë, kura i është i para burgosru. Në munges të një marveshe e të pranueshme me bashkimin e Europian, Ligjvënsit Britaniki bëjnë presion të reza mej që të shtyt datën e shkoputjes. Kreministria ka një oftuar se parlamenti do votoj sërrisht për marveshe në saj në datën 12 mars, e kjo vetëm pak dit para divorcit zyrtar. Të reza mej po përbalet me një trysni në rritje për të kërkuar shtyrje në Brexit, Një plan i ri i hartuar nga disa debutet konservatorë, sugjeron që afati i shkëputjes të shtyet në 23 maj, 
në mënyrë që të përmbyllë negociatat me Bruxellesin dhe të parandalohet një Brexit pa ujdi. Me e njoftoj të djelen se parlamentare do të votojnë sërish për marveshjen e saj në 12 mars, duke e bërë të qartë se divorci do të ndothe me shumë gjas pas 17 ditësh, ashtu si që është planifikuar. Po zhvillojmë bisedime konstruktive me bashkimin evropian. Këtë javë nuk do të ketë një votim të rëndësishëm, por do të përpichemi që të ndodhë në 12 mars. Por shumë ligjë vënës kishin kërkuar që votimi të zhvillohet më shpejt. Lideri leburistëve Jeremy Corbyn sugjeroj se krye ministrija po e zvariste të është jenë qëlimisht, në mënyrë që debutetët të detyrohen të zgjedhin me sujdi së saj të keqe dhe një dalje katastrofike pa ujdi nga bëhe. Të gjitha palët janë të irrituara pasi ujdia që ajo ka arritur me bëhe në është thjeshte papranueshme, nuk mbron të drejtat e qydetarve, ponsimin apo investimet. Krye Ministrija po zhvillon bisedime me lideret e bashkimit e Europia në një samit në Egypt, ku po përpichet të siguroj më shumë lëshime nga Bruxelli. E mi gjitha të të reza me i ka haruar për pak të lashet e Brexit, Krye Ministrija Italian në Gjuzepe Conte e ka sfiduar homologe në Britanike në një loj bilardoje gjatë samitit mes bashkimit e Europia dhe Ligës Arabe në Egypt. Conte ka postuar një video në faqen e ti në Facebook, ku nëmër një i Londres duke i e befasuar nga propozimi Krye Ministrit Italian dhe i kërkoja ti që ta mësonte. Kjo nuk është era e parë që me i gjirohet duke u argëtuar në me aktivitete ku nuk është eksperte. Përcimi e saj që ditëshëm gjatë vizitës në Afrikën e Jugut në muajnë gusht, ka shkaktuar jo pak të qeshura dhe bëri gjirën e rjetit. Në Egypt të zhvillohet samit i par historik mes Ligës Arabe dhe Bashkimit Europian. Krejërët e pjesmarjes shpresojnë që të zgjerojnë bashkëpunimi në fushën në tregtis dhe të adresojnë konfliktet rajonale. Samit i par mes Ligës e Shteteve Arabe dhe Bashkimit Evropian zhvillohet në Egypt me pjesmarë si që shprehi ndërshjeren për të zgjeruar partneritetin dhe bashkëpunimin mes dy rajoneve. Me temën të investojmë në stabilitet, bisedimet synojnë të japi një shtysë më të madhe ndërve primit trektar dhe adresimit të konflikteve rajonale. Shpresoj që samiti të fokusohet në partneritetin tonë sa i përket mardhënjeve ekonomike, por sa i përket punës të përbashkot për shumbull për pachen mes Palestines dhe Izraelit, duhet të rivitalizohet zhidhja me dy shtete, gjithashtu shpresoj për një qasjet të përbashkot për konfliktin në Siri dhe Jemen. Kancilarja Gjermane Angela Merkel, e cila është pjesë e këti samiti, tha se do të diskutohet edhe për Iranin. Ajo që duhet të përmondim është kërcenimi i gjithë pranishëm bërthamor. Ne Europianët vazhdojmë të mbështesim ujdin me Iranin, por ne po shikojmë edhe tendenca agresive nga kështet. Prendaj që është ja është se si Liga Arabe dhe Bashkimi Europian duhet të meren me Iranin, kjo është diçka që duhet të diskutojmë së bashku. Në këto samit që drejtojt nga presidenti Egyptian Abdel Fatah Al-Sisi dhe a i i këshildit Evropian Donald Tusk, marrin pies mbi 50 shtete Evropiane dhe Arabe. Komtarja 17 vjeqarve ka njësur grumbullimi në kuadër të turneot misor UEFA Development që zhvillohet në Malt. Trener Jelvin Beqiri u shprese për shkak të natyrës misore të këti turneo, shumë futbolistë të moshave nuk ka marë aprovimin e klubeve për katëse për të bashkuar për fajsueses. E si pas ti po vëzhgojnë talente që kanë dëshirë të bashkuen komtares duke njësur nga shtetet fëshinjë dhe deri të vendet skandinave. Shumë e nëtishëm sepse si që thash i shëbend shikimit e elementit të i, kemi tërritur disa lëtar nga jashtë. Disa element nuk në janë përgjitur pozitivisht, sepse klubet e tyre nuk i kanë lejuar, si më geqi apo në Itali, në përdesa nuk janë datët të fifës në klubet nështë, në kanë fatë arsyshme që nuk mund të lejënë, sepse ato kanë aktivitet e tyre në për kampionatët, Po mundojmë nga Skandinavia të gjemë letarë, këto e ka shumë shqiptarë që, ose shqiptarë nga Kosova, Macedonia, apo nga Shqipëria, që kanë dëshjetë të jenë pjesë e komtarë. 
Lajme të mira për trenerin Panucci në prag të njësjes eliminatorëve të kampionatit e Europian, mbrojtë se i përfajsueses për te aktivizimit në Zvicaranët e Grasshoppers, ka rritur të gjeje dhe rrugën e rjetës, duke që më vendimtar në barazime një me një ndaj rivalve të të hunë. A jeti ishte vendimtar me goli në minutën e nëntë mbëdhjetë duke i dhuruar një pik të artë të tive pas gjasht humbje shëradhazi. Gjisësi, Grasshoppers mbete në vendin e fundit ndërkoj që lufta për të mbjetuar këtë sezon është tejet e vështirë. Manchester City është fitua si Carabao Cup për sezonin 2018-2019. Të besuarit e Guardiolës kanë mundur në finale Chelsea në përmjet 11 metër shave në shifrat 4 metre. Në të 10 minutat e regulta dhe shtesa unë byllë në barazim pa gola. Kjo është trofeu i parë sezonal për Manchester City-n, ndërkoj që Chelsea pas eliminimit nga FA Cup, daljes nga zona Champions si dhe pas problemeve jashtë fushën me FIFA, merë një tjetër goditje të një nga objektivat kërësorë. Por, para goditjes e penaltive, në finalen mes Manchester City dhe Chelsea të në minutat e fundit është tesës, u registruaj një njëre e pazakont. Trajneri i Londinez Vesari ka kërkuar të zëvëndësoj portierin Kepa me gardianin tjetër Kabajero. Por, tekniku i italianu kundrështua nga portieri 24 vjeqar. Kepa nuk pranoj që të zëvëndësoj dhe që ndroj në fush, teksa tekniku Sari umbi kontrolin dhe të nëtoj të largoj nga stoli. Një kaos i vërtet ndërkoj që portieri spanjol Nuk do të di asë për thirjet e stafit të drejtues, por i komunikon në arbitrit se duhet vjoj lojen. Për të shmangur polemikat, sarja cilësojnë gjarja si një kesh kuptim të madhë në përfundim të ndeshjes. Do të flasim për ceremonin e ndarjes e shmimeve Oscar, The Green Book u shpal filmi më i mirë në ceremoni e kjo pavarësisht për i të shmërive për një fitore të filmit Roma. Rami Malek dhe Olivia Kolman janë vlerësuar si aktorët më të mirë në rol kërësor, ndërsa të shmimi i regjizorit më të mirë shkoj për Alfonso Cuaron. Oh, and the Oscar goes to Green Book. Rezultoj një mbrëmje surpriza shajo e të shmimeve Oscar në Dolby Theater në Hollywood, me gjithë për i të shmërit për një fitore të Roma, Akademia Zjodhi Green Book si filmin më të mirë të vitit. I vendosur në vitin 1962, Green Book frëmzohet në historinë e vërtet të udhëtimit të pianistit të muzikës jazz Don Shirley dhe shofer të ti italo-amerikan. Green Book fitoj në total tre trofe. E gjithë historia ka të bëjmë e dashurin, ka të bëjmë e faktin se e duam njëri tjetrin pavarësish dalimive tona. I papritur edhe triumfi Olivia Colman si aktoria më e mirë në rol kryesor, bas të tanonin nga Glenn Close, e cila tani thyën në rekordin si aktoria që është kandiduar për 7 shmi me Oscar, por nuk ka fituar as një. Colman u vlerësua për interpretimin në The Favorite, dar gëtoj të pranishmit me një fjallim emocionues dhe plot humor. Êshtë e qëditshme, fitova një Oscar, do doja të falenderoja shumë njërës, por po haroa dikët do të gjemë vonë dhe do të përsha foj fort. Të jemë në një kategori me grantë të mrekulueshme si Glenn Close, është vërtet e jashtë zakonëshme. Bohemja në rapsodi ishte filmi që siguroj më shumë Oscar me 4 të tjilë, ndërë të cilët për aktorin më të mirë në rol kryesor Rami Malek. Falenderoj gjdo kënd që ka një merit për faktin që unë jam këtu sot. Falenderoj Akademin dhe Grupin Queen që më lejojt e jenë pjesë e kësaj trashgjimijet e jashtë zakonshme. Maher Shala Ali fitoj Oscarin e ti të dytë pas Moonlight, duke u shpallur si aktori më i mirë në rol dytësor për interpretimin në The Green Book, ndërka që Regina King triumfoj në kategorinë e grave për rolin në If Bill Street Could Talk, Filmi autobiografik Roma e vlerësoj Alfonso Cuaron me Oscarin si regjizori më i mirë. Në total filmi mori tret shmi me Oscar, ashtu si Black Panther, një Lady Gaga e emocionuar pranoj trofen për kolonën më të mirë zanore me Shallow. E pjesa rëtende në jetë të grupit Queen, në elektrizua në audiencën në ceremonisë Oscar. Performance fort ishtë dhe ajo e Lady Gaga dhe Bradley Cooper, të cilët rësollën edhe njëherë duetin që ju dhatë shmimin Oscar, Shallow.
është ceremonia më e pritur e vitit ajo e qmimeve Oscar, por edicioni 91 ishte edhe më i veçand. Mungese e një prezentuesi për her të parë në 30 vjetë, umbush nga performancat mbres lënëse të mbrëmjes. Ashtu si që ishte lejmëruar grupi The Queen u rikëthuje në skenë në homash të filmit Bohemian Rhapsody, bjetën e Freddie Mercury, dy pjestarët ende në jetë të bandës, kitaristi Brian May dhe bateristi Roger Taylor, së bashku me yli në American Idol Adam Lambert, elektrizuan salën e Dolby Theater. Për një audiencë yesh ata interpretuan hitet e famshme We Will Rock You dhe We Are The Champions. Performance fuqishme ishte dhe ajo e Lady Gagas dhe Bradley Cooper, të cilët risolën duetin e shumë vlerësuar Shallow, që fitoj edhe Oscarin si kolona më e mirë zanore. Gaga dhe Cooper ishin pretendent kryesore dhe për trofete aktorve më të mirë protagonist për interpretimin në Star is Born, por u mundën nga Olivia Colman dhe Rami Malek. Pas të shmime dhe mediat kanë bërë në me njëherë edhe për zjedhjen e ujeve të veshur më bukur dhe atyre të veshur më keqë. Në gjyrat e forta pushtuan tapetin e kush në Dolby Theater në Los Angeles gjatë para kalimit të ujeve. Ashtu si që do të shmë të radita, mediat botërore kanë bërë për zjedhjen për ato që veshën më bukur dhe ato që dështua në zjedhjen për natë nga latë të shmimeve Oscar dhe si gjithnjë, Roza është e në gjyra që shëshore dështimin për të disatim vit në radhë. Dhe kër vjen fjallat e kspikatja, nuk ka se si të ndodhë ndryshe, Lady Gaga disi të të regjë vëmëndje në bitapetin e kuqë. Me varsen me diaman 30 milion dolar e 128.54 karat të Tiffany, këngëtarja kishtë e të gjithë shkëllqimin e nevojshëm. E nominuar si aktorja më e mirë femër për roli në filmin A Star is Born, Lady Gaga kishtë e marrë shkëllqimin e Audrey Hepburn në filmin Breakfast at Tiffany's, dhe për këtë kështë të zidur një fustan të Aleksandr McQueen. Pas gënjimit në qmimet bafta, Jennifer Lopez duke që ishte menduar mirë, se si të spikas, këtë herë me një fustan të gjatë, vezulluese të ngusht, që nëzirte në pa format e saj, dizenjuar nga Tom Ford. E nominuar për aktoria më e mirë femër, Glenn Close kështë zjedhur me kujdes fusanin gjyrari të Karolina Herrera, që peshon të 20 kg. Krasa e shkëllqeu dhe Amy Adams me një fusan në gjyrë argentit të Versaces. Bradley Cooper spikati gjithashtu në tapetin e kuqë, shëqëruar nga e o Magloria, për shkëllqimin e dha partnerja Irina Sheik, e cila kështë zjedhur një fusan të zime kër isa hapur nga Burberry, që në cirte e mësë miri në pa, trupin e saj të gjatë dhe elegant, ra në sydhe aktoria Emma Stone, e cila kështë e zjedhur këtë fustan të Louis Vuitton. E bukura Charlize Theron, kështë e zjedhur në gjyrën blu të Dior, me kuris të hapur dhe flok të prej shkurt. Jo më pak në syran të meshkuit, që përgjësish kështë në zjedhur kostume elegant, por Billy Porter bëri diferencen me një toksi dhe fustan nga Christian Siriano. E si gjithmon, pati edhe nga ata që kishën bërë zjedhje në gabuar, në gjyra roz dhe këtë vit nuk soli fatë për yet, që u klasifikua në listën atyre të veshura më keqë, Rachel Weiss dhe Olivia Colman, kryesonin. E të gjithë fituesit e shmimit Oscar me njëherë pas ceremonies, kam personalizuar statuja të tyre. Thank <laughs> you. 
Ishtë në qëmimet Oscar në Vion Motej, kompania Korano Jugore, LG, ka prezentuar në forumin botror të telefonis, aparatin e par për përdorimin e rjetit 5G. A i du të ketë dy kamera me rezolucion vërtet e lartë, zhblokohet vetëm me sensor të dritës, pa e prekur fare e ekranin dhe super shpeci. Telefoni i ri prite të konkuroj Samsung dhe iPhone, ndërsa në shqitje për tregun e Europian dhe Amerikan, prite të dal në muajnë qërëshor. Hajnë. LG prezenton smartfonin e ri 5G me dopjo ekran, një telefon të dytë dhe që mund të shblokot pa e prekur fare ekranin. Gjigandi elektroniki Koresë Jugut prezentoj telefonin më të ri 5G, që pritet të vendos në pozit shumë të mirë për të konkuruar Samsung dhe iPhone, pa asi është e para kompani që lanqon telefonat e aftë për rjetin 5G. Përverë se ka cilësi e rezolucion të jarëza konshum dhe bateri super të fuqishme, të domëzdoshme për të supertuar 5G, telefoni e ri LG, Në vënd të dorës për të shblokuar telefonin, do të përdor disa sensor të dritës për të skanuar venat në dorë apo në fityrën e përdoruasit. Të dy ekrano do të punojnë në mënyrë të pavaru nga njëri tjetri, njëri deri në 104, tjetri në 180 grad, dhe i përdoruasi mund të shojnë një film në një ekran dërko që lundron në internet në ekranin tjetër. Telefoni i ri është i pajisur me një procesor 855 me shpejtësi të generatës e 4 të inteligencës artificiale dhe modem të përshtatshëm për 5G me një dhom avulli për ngroje më të mirë dhe ekran 6.4 inch. Do të ketë memorje 6 GB dhe arkiv 128 GB me super kamera. Telefoni ri 5G ende nuk ka dal në treg dhe nuk djetë se sa do të kushtoj, por si pas priqmërive, a i prite të thyre rekord fillim ish në tregun e brëndshëm të koresë jugut, deri në muajnë qërshor dhe më pas do të jeti përshtatshëm edhe për tregun Amerikan dhe për Europën. Kjo ishte dhe informacionin fundit i përgatitur për këtë edicion, ne ju selim dhe njëherë në vëmëndje të i tujtë kërësor. Kelmend Balili i konsideruar nga mendjat greke si Eskobari Balkanit, do përfitoj ulljet të dënimit me një të tretën e viteve të burgut. Gjukata e krimeve të rënda pranoj kërkesën për gjukim të shkurtuar për të akuzuarim për trafikë ndurkomtar droge dhe pjesmare në grupë kriminal. Opozita një spërgeti tjetë për protestën e sejntës, kërë Ministri Rama deklaron në mbledin e kërësis se sancat parlamentare duhet të vazhdojnë punën normalisht. Në munges të një marveshe jetë të pranueshme me Bruxellin, Parlamenti Britanik i shtonë presion në interes za mej për të ashtyrë datën e Brexit. Ligjëvën se të do të votojnë sërrisht për marveshje në 12 mars, pak dit para divorcit zyrtarë. The Green Book u shpal filmi me i mirë në ceremonin e të shmimeve Oscar, pavarësisht për qëmërive për fitore të filmit Roma. Rami Malek dhe Olivia Colman u vlerësuan si aktorët më të mirë në rol kërësor, ndërsa Alfonso Cuaron ka triumfuar si regjizori me i mirë. Yët e showbizit s'pikasin bi tapetin e kuqë, Lady Gaga dhe shumë më bukur bashkë me Jennifer Lopez dhe Glenn Close, Tom Ford dhe Alexander McQueen dhe shenyët, Rachel Lewis dhe Olivia Colman dhe shumë më keqë. Për të tjera, zhvillime, mund të klikoni edhe në faqen tonë të internetit a2cnn.com, po ashtu të nëndishni edhe në faqen tonë në rjetet sociale. Në bashkë do të ndajemi këtu, falimin derit.